。这就是你说的要带我来的地方啊？对啊。考验我是吧？我真的不养鱼了，我发誓啊，我戒了。养鱼是魔鬼，是黑洞。养鱼让人文无丧志。养鱼毁三代，鱼缸丧一生，这道理我懂。我把鱼市的东西都清空了。哎，你要不相信的话，回去你看着我，把鱼缸全都砸了。真的？真的。看来不看了。不看了。行了，票挺贵的。这也太壮观了吧！这就是在专业水族馆里才能达到的条件，能有自然光照，还通风，所有的循环系统都是最顶级的。哎呀，哥哥，你看看，哎，这里边得有好几万只长鱼吧？哥哥，叔叔，这个是什么鱼、啊？这种鱼叫金鲳鱼，平时在海里就吃一些小鱼小虾什么的。啊，还有吃小鱼小虾啊？哎，你看那个，那个个头特别大，带着翅膀的啊，那就是平时大家说的老板鱼，它平时吃一些贝类。那怎么没有？还有食人鱼呢。啊，你还知道还有食人鱼呢？但是今天这个水族馆里边没有食人鱼。这里没没放。对，这里边没放。你看看，多少？小琴朝你挥了半天手，你才看见，时间都被浪费了。这美人鱼的项目可贵了，我好不容易查到这个水族馆有，特意来的。你就看了几眼，而且跟我想象的都不一样，就被人拖走一点都不美。怎么不美啊？你看看，我觉得挺美的嘛。哎，还真挺美的。哎，干嘛呀？非得弄这么一出啊？幸亏我弄了这么一出吧，实
试探出来，你根本不可能为了我放弃养鱼这件事儿。你一进来，你两个眼都是放光的。我没有，我真的不介意了。想想也挺可笑的，以前总拿自己跟鱼比，没道理让你为了我放弃你喜欢的事情。你不是说家里的鱼缸都清空了吗？嗯。要不要带一条美人鱼回去养啊？嗯。钟小琴啊，你是在跟我求婚吗？我用求吗？啊，你不用，我求，我求还不行吗？那你现在就求。以前可羡慕人家发房车旅行的照片了。我知道，你每次还都发给我呢。可是那些照片里面都没有拍这些琐碎的事儿。这就是现实和理想之间的差距。哎呦，今天晚上这月亮真大真圆。真当是我们单位发的。我知道，以前我们家里的这些琐事都是你做的，就是这些日复一日、重复的、不凸显价值的小事儿，让我慢慢都看不到。不是你看不到，是我没做好。不是我一直想买的那条项链吗？你怎么知道？就是因为我之前做的太不好了，所以从今天起，我要把你喜欢的一切都带给你。你突然这么说话，我怎么这么不习惯呀？不其实我也有点不习惯，但是我心里真是这么想的。之前说，结婚是为了找个避风港，这话气话的成分更多。你能不能在心里把这话给抹了？其实从咱俩见第一面，第一次相亲，我心里就认定是你了。第一次见面，我干嘛了？有点冷。哎，怎么了？你看，今天是满月，月亮又大又圆。我当时满脑子想的是，我一定要抢到那辆出租车，不管那天。咱俩坐公交也好，还是走着，一定得把这网购送给格格去。而且我觉得
，那天晚上满大街的人，肯定跟我想法都一样。只有你，不着急，也不忙的，还能抬起头看看天上的月亮。